。你好，好久不见。我家就在这个门，上来坐坐。你经常请陌生男人去你家。刚刚路过，好像……啊，你最爱的桃子。下次吧。峰辉，跟你要你多，多要你多少钱？哪来的钱啊？啊！我借的。你可拉倒吧！能借你钱的人都是你借了一遍了，谁借你钱啊？啊！你你说说跟你有什么借钱？喝酒啊？你跟他喝的？你没资格问我跟谁喝酒、啊。我是没资格问你啊。这些年你都一直照顾我，我给你添麻烦了，我该死啊。但是跟聂家要钱，我比谁都有资格吧。照顾女朋友，你要不把心里那点事儿给放下来的话，就算你交女朋友，那也不会长久的。我呢，我这一辈子最大的心愿，就是希望你过得幸福。如果你对你自己的婚姻是敷衍了事的话，那不但对你自己不公平。对你未来的太太，那也不公平。听老爸一句话，好不好？过去的事就让他过去，把他给忘了，好好交个女朋友，结婚吧。说这家店是强买强卖是吗？啊，黑店，黑店，那绝不姑息。有监控，我们可以看一下事情的经过就知道。黑店，今天呢，麻烦你写一封解释信，啊，要用中英文双语，这是公司的规定，好，然后交给区域的督管。因为我们这封信呢是写给领导看的，嗯，那我们作为服务行业来讲，跟顾客吵架就是不对的，嗯，不管理在哪儿，所以我建议开始的时候先不要提吵架的事情，我们要告诉领导，我们是在根据事实据理力争。好好好，嗯，很好。还有就是啊，嗯，你这有些句子可能翻译成英文的话，会在语法上有些不太通顺，嗯，等一下我翻译完之后，我会在翻译的过程中把它调整一下。太棒了，很好啊！我我我我不打扰你，好，好好翻译啊！好，给你留着啊！哎，对了，你用英语翻译完之后，用你的邮箱就发出去，啊！啊。嗯、觉得写的怎么样？文理通顺，叙述流畅，逻辑上滴水不漏，情感上不卑不亢。所以我要你提拔这位门店的经理，做我的私人秘书。我还有件事情要跟你们讲一下啊。嗯。值班经理跟区域督导
写了一封信，说我经常迟到早退，还挪用公款，建议总公司把我给辞掉。啊！而且你们知道吗？他这次被提拔，就是因为拿我写的那封英文解释信给了总公司看。这，他也太恩将仇报了吧！我给总公司写了一封信，把这件事的前前后后都给他们说明白了。谭静，过来一下。你对于这段时间你的工作表现自己满意吗？这个月你多次迟到早退，多次在上班的时候接打私人电话，以及这个账本问题，甚至有一次还瞒报损耗。经理。你做过什么事情？你心里明白。我我做过什么事情？啊？谭姐，你最近的工作状态影响非常不好。我希望你能够主动辞职，要不然就降薪一半，自己掂量吧。自己掂量吧，啊？我只希望我可以照顾女朋友，早点成家。那。你会不会愿意做我的女朋友？哎，我还以为什么事儿呢。你都挺我这么多次了，作为回报理所当然。再说了，扮演男女朋友这件事情，咱俩相当的默契，没问题，交给我。我是认真的。我爸说了，用婚姻敷衍他，这样对于我太不公平，对我未来的太太也不公平。我觉得他说的对。像我这几年，其实也没什么生活目标了。你也常说了，你都不愿意回家，像个未亡人一样，我不也是吗 ？So， 所以，我真的想努力的试着打开我的心，嗯，看能不能接受一段好的感情。所以我想试试。所以，你现在的意思是绝望了，不等了？是。那咱们就说好了啊，明天中午都到家里来尝尝我的手艺。行，就这么说定了。<笑>还真没想到啊，能去聂医生家做客、啊。<笑>那明天准时到啊。<笑>见证了铁树开花和小米上树，快走！快走！快走！没客气啊，像在家里一样。我用这个外科手术的刀法。那这里面，里面有长根。真的，今天就是你不吃。那个，那个，帮我拿个拿个拿个手，拿个手。哎哎哎！都。OK， 好，谢谢。那这是谁做的？都是你做的，都是我。啊，赶紧交代一下，什么时候结婚啊？你看，免免了，你看，你看。